నమస్కారాలు ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులకు అలాగే నా సినిమా టీం సభ్యులందరికీ కూడా వినా చవితి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి వచ్చిన మన దిల్లాజ్ గారికి మా టీం తరఫున అందరి తరఫున కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా దిల్లాజ్ గారు రావడం అనేది మాకు చాలా పాజిటివ్ వైపు వచ్చింది అంటే చాలా అంటే చాలా పాజిటివ్ వైపు వచ్చింది మా టీం అంతా ఎగ్జైట్గా ఫీల్ అయ్యాము అప్పుడు సినిమా అప్పుడు రిలీజ్ రిలీజ్ అయినట్టు సినిమా హిట్ అయినట్టు ఒక అంత సక్సెస్ మీట్లో ఉన్నంత ఫీల్ ఉంది ఇప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేము అందరం చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాము దిల్లాజ్ గారు ఇచ్చిన ఈ టైం మేము చాలా గొప్పగా భావిస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఈ మా టీం తరఫున ఆయనకు బిగ్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాము ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా ఈ ఈ ఈ సమావేశంలో చెప్పాలంటే రాజు గారు మా రావడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము ఒక ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఒక మేజర్గా బిగ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఆయన చేతి మీద వచ్చిన వాళ్ళే బిగ్ ఆర్టిస్ట్లు కావచ్చు టెక్నీషియన్స్ కావచ్చు దిల్లాజ్ అంటే ఒక దిల్లున రాజని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు ఆయన ఆయనకు బ్రాండ్ ఉంది ఆయన మా రావడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇంకా ఈ సినిమా విషయం చెప్పాలంటే సినిమా అనేది ఈ సినిమా అనేది తమిళ చేసి చెప్తున్నాను ఈ సినిమా చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది చాలా రొటీన్గా అయితే ఉండదు అసలు ఉండదు చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఎట్లు ఉండాలి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఎట్లు ఉండాలి అనే విషయం సినిమా చూపించాము సినిమా చూసాను మీకు క్రైమ్ డ్రామాలో కనిపిస్తున్నాం కానీ చాలా ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఉన్న సినిమా ఇది ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చుతుందని అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేము అక్టోబర్ ఆరున వస్తున్నాము మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారని అభినందిస్తారని కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సినిమా చిన్న పెద్ద మంచి చెడు ఇలా రకరకాల కలయికలతో ఒక సినిమా తయారవుతుంది ఈరోజు ఇక్కడ చూసుకుంటే అందరూ చిన్నవాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఈ సినిమా ప్రయత్నం చేశారు డైరెక్టర్ కూడా ఫస్ట్ ఫిలిం అని చెప్తున్నాడు ఇందాక చెప్పాడు యాడ్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా నేను వచ్చి వాళ్ళ యాడ్స్ ఇక్కడ లాంచ్ చేశానంట సో ముందు ఆల్ ది బెస్ట్ డైరెక్టర్గా విషయం ఉంది అనేది అర్థమైంది ట్రైలర్లో యూ హ్యావ్ మంచి కథలు రాస్తే మేకింగ్ టేకింగ్ చాలా బాగుంది నేది కథనే ఇంపార్టెంట్ మంచి కథలు రాస్తే మళ్ళీ ఈ డైలాగ్స్ ఐదేళ్ల తర్వాత నన్నే పిలిచి చెప్తాను మా సార్ అప్పుడు చేశారు మీరు ఇలా చెప్పారని బట్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ ట్రైలర్ చూసిన టీజర్ చూసిన సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ డైరెక్టర్ అండ్ అందరు కొత్త వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక కొత్త ప్రొడ్యూసర్ చేసే ప్రయత్నం బాగుంది మనం ఎంత కష్టపడి ఎంత తీసినా ఇందాక ప్రొడ్యూసర్ అడుగుతుంది ఆశీర్వదించండి ఎవరు మనం ఆశీర్వదించారు మీ సినిమాలో విషయం ఉంటేనే వాళ్ళు వస్తారు ఆశీర్వాదాలు అవి హెల్ప్లు ఇక్కడ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉండవు మన కాంటెంట్ జనాలకు నచ్చితే వాళ్ళే వచ్చేస్తారు సో మన కాంటెంటే నచ్చాలి మీ టీజర్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే ఒక నెగిటివ్ అప్రోచ్ అంటే ఈరోజు సొసైటీలో చాలా మార్పు వచ్చింది కోవిడ్ తర్వాత ఓటీటీలో ఎంత నెగిటివ్ కాంటెంట్ జనాలకు నచ్చుతుందంటే ఒకప్పుడు దిల్రాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మంచి సినిమా వస్తా అంటే నాకు కూడా భయం వేస్తుంది మంచి సినిమా చేస్తే అది రిజెక్ట్ చేస్తారేమో అంటే ఇవాళ మారిపోయింది సొసైటీ మారిపోయిన సొసైటీకి కావాల్సిన సినిమా మీరు తీసినట్లు అర్థమవుతుంది ఎప్పుడు హీరోలే గెలవాలా విలన్లు గెలవకూడదు అని అంటే విలన్లు గెలిపించే ప్రయత్నం చేసినట్టున్నారు సో న్యూ కాంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ ఇందాక అన్నాడు కొత్తగా ఉంటుంది ఎమోషన్స్ ఉంటాయని ట్రైలర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది బట్ ఇట్స్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఆరో తారీఖు మీరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు మీ థియేటర్ మీ సినిమా చూడటానికి ప్రేక్షకుడు థియేటర్ రావడానికి మీ దగ్గర పదిహేను రోజుల్లో ఉన్నాయి ఈ పదిహేను రోజుల్లో మీరు చేసే ప్రయత్నమే మీ సినిమా ప్రేక్షకుల దగ్గరికి ఎక్కువ మంది చూస్తే ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్తుంది ఈ రోజు నుంచి మీరు ఆ ప్రయత్నం చేయండి సో అప్పుడు సినిమా బాగుందనుకో ఆటోమేటిక్ మౌత్ టాక్తో రివ్యూస్ కానీ ఏదన్నా బా పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు జనాలు థియేటర్కి వస్తారు మన అందరికంటే ముదురులు మన ముందు కూర్చున్నారు చూడు వీళ్ళకే అర్థమైపోద్ది ఏది ఎలా చెయ్యాలి అని సో ఎందుకంటే వాళ్ళు డైలీ ఎన్నో ప్రెస్ మీట్లు ఎన్నో సక్సెస్ మీట్లు అటెండ్ చేస్తారు వీళ్ళందరూ నలుగురు కలిసినప్పుడు బయటికి వెళ్ళి వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటే అబ్బా మళ్ళీ దీన్ని కూడా పిలిచి అర్రా అని అని బట్ వాళ్ళ డ్యూటీ కంప్లీట్ చేయాలి వాళ్ళకి ముందే తెలిసిపోద్ది ఏ సినిమా ఏంటని సో వీళ్ళకి ముందు షో చూ వేసి చూపించండి నచ్చితే వీళ్ళే బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు వీళ్ళతోనే మీరు మొదటి స్టెప్ వేయండి థ్యాంక్ యూ నేను ఏంటంటే దిల్రాజ్ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఆయన ఆయన బిజీ షెడ్యూల్ నుంచి టైం తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మా ట్రైలర్ లాంచ్ చేసారు ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడం కాకుండా ట్రైలర్ గురించి కొంచెం ఆయన కనిపించిన మంచి వర్డ్స్ కూడా ఆయన స్ప్రెడ్ చేసారు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అది ఇది అని చెప్పి సో పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన తీసిన ఆర్యా సినిమా కానీ దిల్ సినిమా కానీ అప్పట్లో ఏంటంటే
టీ ట్రైలర్ నచ్చితే స్ప్రెడ్ చేయండి అక్టోబర్ సిక్స్త్ నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మీరు వచ్చి చూడండి సూపర్ సూపర్ హిట్ అది అవుతుంది నేను చెప్పా బట్ ఒక డిఫరెంట్ సినిమా చూసి బయటికి పోయిన ఫీలింగ్ అయితే మీకు డెఫినెట్గా ఉంటుంది అక్టోబర్ సిక్స్త్ నేను కలుగుతాను థియేటర్స్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిల్రాజు సార్ ఐ మీన్ మీలాంటి ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఇట్లాంటి ఒక చిన్న సినిమాని మేము చేసిన అటెంప్ట్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చి ట్రైలర్ లాంచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే మీరు ఒక స్టెప్ వేసిరు అంటే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా లేదా ఉందిరా అందుకే సార్ వచ్చిండన్న ఒక టాక్ జనాల్లోకి ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా సినిమాని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ ప్రింట్ అండ్ మీడియా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా నాకు చాలా స్పెషల్ ఐ మీన్ నేను ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఐ మీన్ నా లైఫ్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ సినిమా ఒక స్పెషల్గా ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు థ్యాంక్ యూ సినిమా థ్యాంక్ యూ దాము అన్న నన్ను నమ్మినందుకు సో యా ఐ మీన్ ఈ సినిమా ఎట్లుంటుంది ఏంటనేది పక్కన పెడితే రెండు గంటలు డెఫినెట్లీ మీరు ఒక మంచి కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతారు ఈ సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది నాకు ఐ మీన్ హానెస్ట్గా నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకనంటే యాక్టర్ అయ్యే కంటే ముందు మేము కూడా ఒక ఆడియనే కాబట్టి యాజ్ అన్ ఆడియన్గా మేము సినిమా చూసినాం సో మీకు నచ్చుతుంది అన్న ధైర్యంతో మేము అక్టోబర్ సిక్స్త్ రిలీజ్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాం సో మాకు మీ నుంచి కావాల్సింది ఒకటే సినిమా ఈ ట్రైలర్ కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ మీ పక్కన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే సినిమాని మౌత్ తాకే బతికిస్తుంది ఏ సినిమా అయినా సో మీకు నచ్చిందంటే దయచేసి ఒక నలుగురికి షేర్ చేయండి అది మాకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మాలాంటి చిన్న సినిమా తీసే వాళ్ళందరికీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చినందుకు వన్స్ అగైన్ అండ్ యా థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ స్ప్రెడ్ పాజిటివిటీ మా సినిమా గురించి అండ్ మా సినిమాను ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేము యాక్టర్లో ఆయన కోరికలు నెరవేరుస్తుండాలి సినిమా అయితే వరకు యా సో ఇట్లా చాలా డ్రీమ్స్ ఉండే కథ రాసినప్పుడే శ్రీమన్కి నేను నరేట్ చేస్తున్నప్పుడే డైరెక్టర్ నరేషన్ బేసికల్లీ మామూలుగా వచ్చి కథ చెప్పి మీకు ఎంత పెయిన్ ఏంటి ఏంది అని ప్రొడక్షన్తో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోండి అన్నట్టే ఉంటుంది శ్రీమన్ చెప్పడం ఈ బేసికల్లీ ఫినాన్షియల్ డిస్కషన్స్ పెద్దగా ఏం తీసుకురాలేదు ఎందుకంటే డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు మోస్ట్లీ అందరూ డైరెక్ట్ డైరెక్టర్సే ప్రొడ్యూసర్స్ అవుతున్నారు దామన్న దామన్న గురించి చెప్పాలంటే నేను ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నిరుద్యోగ నటులు అనే ఒక వెబ్ సిరీస్లో యాక్ట్ చేసిన దానికి దామన్నే ప్రొడ్యూస్ చేసిండే మైక్ టీవీ దాని తర్వాత అప్పుడు పరిచయం అక్కడి నుంచి నేను కొత్త పరుడు రాసి డైరెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసిన ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఒకటే మైక్ టీవీ సో నేను వెళ్ళి మళ్ళీ మైక్ టీవీ దామన్నకు సతీష్ అందుకే చెప్పిన వాళ్ళు విని ఇది చాలా బాగుంది సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే మరి ఇప్పుడు నువ్వు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతావా యాక్టర్గా డైరెక్టర్గా అని అడిగితే అలా చేస్తా అన్న నమ్మకంతో స్టార్ట్ వెరీ ఇన్షియల్ స్టార్ట్ దామన్న సతీష్ అన్న వీళ్ళే స్టార్ట్ చేసిండు ప్రొడక్షన్ చేయడం దెన్ కొత్త పరుడు హ్యాపీ దాన్ని ఒక ట్రైలర్ టీజర్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి చాలా మన దగ్గర తిరిగి ఆల్మోస్ట్ అక్కడ రెండు మూడు వందల నరేషన్లు ఇంకా ఏ మనిషి కనబడితే ఆ మనిషికి చెప్పి ఫిల్మ్ మేకర్ కావాలి సినిమా తీయాలి ఆలోచన సో ఇక్కడ నుంచి అల్లు అరవింద్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆహాకి వెళ్ళింది ఆహాకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ లాక్ అయ్యి ఇంకా అది టెన్ ఎపిసోడ్స్గా రిలీజ్ అయ్యి ఆహాలో స్ట్రీమ్ అవుతుంది మూడు సంవత్సరాలు అయింది స్క్రీన్ మీద కనిపించి ఎంత ఎక్సైటింగ్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం అంటే రక్షస కావ్యం షూట్ దగ్గర నుంచి ఈ బొమ్మ పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూడాలి ఇది వేరే కిక్కు ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న కథ అసలు వెరైటీ వెరైటీ స్ట్రీమ్స్ అసలు ముందుకు వెళ్ళే కొద్ది క్రేజ్ అయిపోతుంటారు చూస్తే ఎందుకంటే మేము అంత షాక్ అయిపోయినాం కథ విన్నప్పుడే ఇది ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్ బొమ్మ రెగ్యులర్ బొమ్మ అయితే కాదు పోయి నాలుగు పాటలు ఆరు డ్యాన్సులు రెండు ఫైట్లు ఉన్న సినిమాలు లేకపోతే క్రింజులు ఇట్లాంటి సినిమాతో మనం ఈ సినిమాని కంపేర్ చేసుకోలేము ఆ రాక్షసత్వం ఎట్లున్నది అనేది ఆల్రెడీ ట్రైలర్ తీసర్లో చూసింది మీరు సినిమాలో పోతే ఇంకా ఈ క్యారెక్టర్లు ప్లే చేస్తున్న విధానానికి ఖచ్చితంగా అమేజ్ అయిపోతారు సో థ్యాంక్ యూ శ్రీమన్ థ్యాంక్స్ నేను ఎన్ని సినిమాలు పనిచేయకుండా నువ్వు ఒక్కసారి నరేట్ చేయగా నేను ఎగ్జైట్ అయిపోయి దీనికి ఒప్పుకున్నా అంటే ఇంకా ఆ బొమ్మ అంతా కనిపించింది కాబట్టి నాకు పెద్ద స్క్రీన్ మీద ఎట్లుంటుంది అనేది ఆ రాక్షసత్వం కనిపించింది ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం మీరు డెఫినెట్గా చూస్తే ఎగ్జైట్ అయిపోతారు ట్రైలర్ టీజర్లా ఉన్నది ఏదైతుందో అది జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే డ్రామా వైజ్కి వచ్చేసరికి అందరు చూస్తారు కొంచెం హార్ష్గా అనిపించచ్చు బట్ అందరం బ్యూటిఫుల్ పీపులే సిని
మీకు చూస్తే ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మొత్తం అంతా తెలుస్తుంది అలాగే ఎప్పుడైతే నేను సాంగ్స్ చూసాను ట్రీజర్స్ చూసాను ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయండి సో ఇప్పుడు ట్రైలర్ కూడా మీరు చూసారు సినిమా అక్టోబర్ సిక్స్త్న రిలీజ్ అవుతుంది మీరందరూ ఖచ్చితంగా మా సినిమాని ఆదరిస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ బాగున్నా థ్యాంక్ యూ నన్ను నమ్మి ఈ రోల్ ఇచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మూవీ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎంకరేజ్ చేయండి అక్టోబర్ సిక్స్త్న రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఫైనల్గా మా ఏడీస్ అందరూ అందరూ బాగా సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాం సో అంతే థ్యాంక్ యూ hit tv app all the success for their launch please download the app download the hit tv app now please download the app now please download the app now please download the app now download the app now